Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnengal ka char de gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadi vade. Seva na tinde. Yed padithandgal. Shuddha maya pal. Or janada yed vishwasam. Janada pal. Tikachum pudume yade. Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway, Edat, Payanur. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ സെന്റ് ലൂസി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കോറോം പയ്യന്നൂർ പെരുമാ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ എം എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മലബാർ സ്തംഭന സമരം വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ മലബാർ മേഖലയോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം റോഡ് ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി മൂന്ന് നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ തണലൊരുക്കാൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ വയനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന തണലൊരുക്കം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി നിർമ്മിക്കുന്ന മൂന്ന് വീടുകളുടെയും തറക്കല്ലിടൽ നടന്നു മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം കർശനമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി പയനൂർ നഗരസഭ നഗരത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവി ക്യാമറ പരിശോധനയ്ക്കിടെ റോഡരികിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ പതിനൊന്ന് പേരെ പിടികൂടി പിഴയിടാക്കി രാമപുരം വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കെ എസ് ടി പി റോഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിൽ വിനോദത്തിന് വിപുലമായ സൌകര്യം കാൽനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫ് അംഗം പഞ്ചായത്ത് കക്കോണി പതിനാറാം വാർഡ് മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യു രാമചന്ദ്രൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി മലബാർ ദേശ ഐത്തം അവസാനിപ്പിക്കുക പ്രൊഫസർ വി കാർത്തികേയൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പുറത്തുവിടുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി എം എസ് എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലബാർ സ്തംഭന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂർ റോഡ് ഉപരോധം നടത്തി പ്രകടനമായി എത്തിയാണ് എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചത് മലബാർ ഐത്തം അവസാനിപ്പിക്കുക പ്രൊഫസർ വി കാർത്തികേയൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി എം എസ് എഫ് നടത്തുന്ന മലബാർ സ്തംഭന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃക്കരിപ്പൂരിലും എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു എം എസ് എഫ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മലബാർ സ്തംഭന സമരം എം എസ് എഫ് സ്റ്റേറ്റ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ജാബിർ തങ്കയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയിട്ട് പോലും അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം പഠിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ഈ മലബാർ മേഖലയിൽ എം എസ് എഫ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാഹിൽ മൌക്കോട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം എസ് എഫ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അസറുദ്ദീൻ മണിയനോടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനിദ് പടന്ന മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ തൽഹദ് ബിലാൽ അഫ്സൽ മിക്ത് നസീഫ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എം എസ് എഫ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മലബാർ സ്തംഭന സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് ജംഷീർ ആലക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ും 
മലബാർ ദേശ ഐത്തം അവസാനിപ്പിക്കുക പ്രൊഫസർ വി കാർത്തികേയൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പുറത്തുവിടുക സ്ഥിര ബാച്ചുകളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും മലബാറിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് എം എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലബാർ സ്തംഭന സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുമ്പ ദേശീയപാതയിൽ നടന്ന സമരം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജീർ ഇക്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായി വിജയൻ്റെ പേരമക്കൾക്കും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ചെറുമക്കൾക്കും ഈ നാടിലെ സഖാക്കന്മാരുടെയും എസ് എഫ് ഐക്കാരുടെയും ഉൾപ്പെടെ ഇനി വളർന്നു വരാൻ പോകുന്ന എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടുവിന് ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വാറന്റൈനിലുള്ള എസ് എഫ് ഐക്കാർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം എസ് എഫ് സമരം ചെയ്യുന്നത് സക്കീർ തായിട്ടേരി അധ്യക്ഷനായി ഷമ്മാസ് ദാവൂദ് കെ കെ അഷറഫ് പി മുസ്തഫ എ പി ഹാരിസ് എം എൻ പി അബ്ദുറഹ്മാൻ പി എം ലത്തീഫ് വി കെ ഷാഫി വി കെ പി ഇസ്മായിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് സമരം ചെയ്ത പ്രവർത്തകരെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യൻ എം എസ് എഫ് പയ്യനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലബാർ സ്തംഭന സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പെരുമ്പ ദേശീയപാതയിൽ നടന്ന സമരം എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജീർ ഇക്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലബാർ ഐത്തം അവസാനിപ്പിക്കുക പ്രൊഫസർ വി കാർത്തികേയൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുക പ്ലസ് വൺ അധിക ബാച്ച് അനുവദിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് എം എസ് എഫ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലബാർ സ്തംഭന സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്ന് പ്രകടനമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുൻവശത്ത് റോഡ് ഉപരോധിച്ചു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് ജംഷീർ ആലക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തസ്രീം അടിപ്പാലം റംഷാദ് നിഷാൻ പഴയങ്ങാടി ഷാഹിദ് മാട്ടൂൽ ഹാഫിസ് റഹ്മാൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സമരക്കാരെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി മൂന്ന് നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ തണലൊരുക്കാൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന തണലൊരുക്കാൻ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി നിർമ്മിക്കുന്ന മൂന്ന് വീടുകളുടെയും തറക്കല്ലിടൽ നടന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ജനകീയ പിന്തുണയോടെയാണ് ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് തണലൊരുക്കാം എന്ന പേരിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വീടുകളുടെ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങ് നടന്നു പയ്യനൂരിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി വസീഫ് ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ ഹൗസ് മീറ്റിംഗിൽ ഒരു ഹോളിനകത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐയെ മാതൃകയാക്കണമെന്നും പറയേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ ഇടപെടലിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അത് ചെന്നിത്തല മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരൻ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് നേതാക്കളായ സരിൻ ശശി വി കെ നിഷാദ് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ പി ശ്യാമള ടി വിശ്വനാഥൻ പോത്തേര കൃഷ്ണൻ സി ഷിജിൽ മുഹമ്മദ് ഹാഷിം ബി ബബിൻ ശോഭ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുന്നരുവിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി വി രാജേഷ് തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പണ്ണേരി രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി പി പി അനീഷ ടി സി വി നന്ദകുമാർ കെ മിഥുൻ പി പ്രജീഷ് കെ പ്രകാശൻ ജ്യോതിഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിലെ കരിവുള്ളൂർ കുണിയനിലെ കെ ദിവ്യ രാമന്തളി ചാക്യാർ മഠത്തിൽ ഉഷ പയ്യന്നൂരിലെ ഒ പി അംബു എന്നീ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഡിസംബർ മാസത്തോടെ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി താക്കോൽ കൈമാറാനാണ് തീരുമാനം മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം കർശനമാക്കാനൊരുങ്ങി പയ്യനൂർ നഗരസഭ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവി ക്യാമറ പരിശോധനയ്ക്കിടെ റോഡരികിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ പതിനൊന്ന് പേരെ പിടികൂടി പിഴ ഈടാക്കി വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പയ്യന്നൂരിൽ പലയിടത്തും മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കർശന നടപടിയുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മുന്നോട്ട് വന്നത് നഗരത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബൈക്കിലെത്തിയും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്രി കച്ചവടക്കാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തും പ്രഭാത സവാരിക്കിടയുമാ
ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യം തള്ളിയവരെ സമീപത്തെ സി സി ടി വി പരിശോധിച്ച് പിടികൂടി ഇവരിൽ നിന്ന് പിഴയും ഈടാക്കി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചതായി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന നടപടിയും വാഹനങ്ങളിലെത്തി മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന നടപടികളടക്കം സ്വീകരിക്കുമെന്നും നഗരസഭാ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമപുരം വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കെ എസ് ടി പി റോഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കെ എസ് ടി പി റോഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കോടി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച രാമപുരം വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ശുചിമുറികൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്ക് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഇരിപ്പിടങ്ങൾ പൂന്തോട്ടം സ്റ്റേജ് സൗകര്യം ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഹാൾ എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അൻപതിലധികം വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതാഴം ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിക്കാണ് വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി കെ പത്മനാഭൻ ഷാജി തയ്യിൽ പി പി ദാമോദരൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ എ വി ശിവരാമൻ കെ എം ശോഭ എം വി രവി പി പി അംബുജാക്ഷൻ വി രമേശൻ എം വി വത്സൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കക്കോണി പതിനാറാം വാർഡ് മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യു രാമചന്ദ്രൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു നിയമാനുസരണം നടപ്പാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും പൂർവ്വം പുലർത്തുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് കക്കോണിയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിലെ യു രാമചന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എസ് കെ പി സക്കറിയ എം ബാലകൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിലെ സി കരുണാകരനെ എൺപത് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് യു രാമചന്ദ്രൻ വിജയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ചെറുതാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിനുപരിയായി നമുക്ക് ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇനിയും നമുക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള വികസന സങ്കല്പങ്ങൾ നമുക്ക് രൂപീകരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഈ ഭരണസമിതിക്ക് ഒരു രണ്ടര വർഷക്കാലം കൂടി കാലാവധിയുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കളഞ്ഞു കിട്ടിയ പണം ഉടമസ്ഥന് തിരികെ നൽകി പയ്യനൂർ ടൗൺ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിലെ ഡ്രൈവർമാർ പയ്യനൂർ പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പണം ഉടമസ്ഥനെ ഏൽപ്പിച്ചു പയ്യനൂർ ടൗൺ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിന് മുൻവശത്തായി റോഡിൽ പണം വീണുകിടക്കുന്നത് ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഡ്രൈവർമാരായ കെ കെ അയ്യൂബ് സി കെ വിജയൻ എന്നിവർ പണം പയ്യന്നൂരിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പണം നഷ്ടപ്പെട്ട തായത്തുവയൽ സ്വദേശി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതോടെ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി പിന്നീട് പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡ്രൈവർമാർ പണം ഉടമസ്ഥന് തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാളിയിൽ ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നിർവഹിച്ചു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്തൻ എം പിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാളിൽ സ്ഥാപിച്ച ഹൈമാസ് ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നിർവഹിച്ചു ഒരു എം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് എം എൽ എമാർ ചേരുന്ന എൻ്റെ മണ്ഡലം മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ് ഉദുമ കാഞ്ഞങ്ങാട് തൃക്കരിപ്പൂർ വാർഡ് മെമ്പർ എം ആനന്ദൻ അധ്യക്ഷനായി 
അഡ്വക്കറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് അഡ്വക്കറ്റ് റഷീദ് കൗവായി ശങ്കരൻ മാവിച്ചേരി മോഹനൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പയ്യനൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പതിമൂന്ന് മിനി ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിക്കൽ വിഭാഗവുമായി ചേർന്ന് ദയാ ഹോം കെയർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഹോം കെയർ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഐ ആർ പി സി മാടായി സോണൽ കമ്മിറ്റി ചെറുതാഴം മാടായി ഏഴും കുഞ്ഞിമംഗലം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒരു വർഷമായി കിടപ്പ് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിനായി ഹോം കെയർ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതോടനുബന്ധിച്ചാണ് ദയാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഐ ആർ പി സി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിക്കൽ വിഭാഗം എന്നിവ സംയുക്തമായി തുടർന്നുള്ള ഹോം കെയർ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ നഴ്സ് എന്നിവരുടെ സേവനവും ആവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്നും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും തുടർന്ന് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ദയാ ഹോം കെയറിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഹോം കെയർ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു നേരത്തെ ഐ ആർ പി സിയുടെ ഇരുന്നൂറിലധികം വളണ്ടിയർമാരെ ചെത്തുന്നുള്ള പ്രവർത്തനം ഓരോ വീടുകൾ കയറി സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളണ്ടിയർമാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ സേവനമാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ദയയും ഐ ആർ പി സിയും ചെറുതുകൊണ്ട് ദയയുടെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം എത്രയോ രോഗികൾ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്രയോ രോഗികൾക്ക് സഹായമായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വലിയ സഹായമായിട്ടുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പ്രതാപ് സ്വാമിനാഥ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഷീബ ദാമോദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വകുപ്പ് മേധാവി ഡോക്ടർ എ കെ ജയശ്രീ ഡോക്ടർ ഉഷ കരുണാകരൻ ഡോക്ടർ രാജീവ് ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ വെള്ളിയോട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷനായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കരിവെള്ളൂർ എ വൺ ക്ലബ്ബ് ആൻഡ് ന്യൂസ് സെന്റർ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമായി ഗാനരചയിതാവ് വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ സമാപന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ എ വൺ ക്ലബ്ബ് ആൻഡ് ന്യൂസ് സെന്ററിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് സമാപനമായി എ വൺ ക്ലബ്ബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമാപന പരിപാടി പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര ഗാനരചയിതാവ് വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും എല്ലാ ഗ്രന്ഥശാലയും വരുമ്പോഴും ഒരു വയലാർ മുന്നിൽ വരുന്നത് കാണുന്ന സുഖം അത് അനുഭവിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഏവൺ ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സര മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കരുവള്ളൂർ പെരണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷയായി സതീശൻ പറ്റുവ പി സി ഗോപിനാഥൻ പി വിജയകുമാർ പി വി ഗണേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ കർഷക സംഘം പയ്യനൂർ സൌത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി എഫ് എ ജി ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിൽ മഞ്ഞൾ കൃഷിയുടെ വിത്തിടൽ ചടങ്ങ് നടന്നു കണ്ടങ്ങാളിയിൽ കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ വിത്തിടൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച കിസാൻ കൈരളി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനിയാണ് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വിത്തുകൾ നൽകുന്നത് പത്ത് ക്വിന്റൽ മഞ്ഞൾ വിത്താണ് പയ്യനൂർ സൌത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിക്ക് ലഭിച്ചത് കണ്ടങ്കാളി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് സമീപമുള്ള അമ്പത് സെന്റ് തരിശുനിലമാണ് ഭൂഉടമകളുടെ അനുമതിയോടെ കർഷക സംഘം പ്രവർത്തകർ ഒന്നാം ഘട്ട മഞ്ഞൾ കൃഷിക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ടാം ഘട്ടമായി വില്ലേജിനു കീഴിലെ കർഷക പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിലും പറമ്പുകളിലുമായാണ് കൃഷി ചെയ്യുക വിളവെടുക്കുന്ന മഞ്ഞൾ കർഷകരിൽ നിന്നും ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് കിസാൻ കൈരളി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി തന്നെ വാങ്ങിക്കുമെന്നതാണ് ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യം കർഷക സംഘം വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് മന്ദിത്ത് ബാബു ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി രവീന്ദ്രൻ എം പ്രദീപൻ എൻ വി കുഞ്ഞപ്പൻ എൻ വി സുനിൽകുമാർ കർഷക സംഘം പ്രവർത്തകർ നാട്ടുകാർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ വിത്തിടൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഓലയമ്പാടിയിലെ യുവ എഴുത്തുകാരൻ ബിജു പി കൊഴുമലിന്റെ പ്രഥമ ഡിജിറ്റൽ കവിതാ സമാഹാരം ആത്മാവിലെ അഗ്നിപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു അധ്യാപിക കെ സി യശോദ ടീച്ചർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി ഓലയമ്പാടിയിലെ യുവ
കെ പി രാജേഷ് പി കെ ശ്രീജേഷ് എം ദിലീപ് കെ വി ലത പി കെ പ്രിയത കെ മിനി ബാബു ദിലീപ് പുനിയൻകോട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ജനത ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ സംഭാരം നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു അരവഞ്ചാലിൽ നടന്ന നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു ജനത ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ അരവഞ്ചാലിലെ കൃഷിസ്ഥലത്തൊരുക്കുന്ന സംഭാരം നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില എന്നിവയുടെ നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു അരവഞ്ചാലിൽ വെച്ച് നടന്ന നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആലോചനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് സുരക്ഷ കേരള പദ്ധതി അത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും ആ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഈ വരുന്ന കാലമെന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കും അവരതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഡയറക്ടർ എം ചന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി ടി ശ്രീജിത്ത് പി രവീന്ദ്രൻ വി നാരായണൻ കെ എൻ അജയകുമാർ എൻ വി സുജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവേള്ളൂർ എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുവാമ്പയിൽ മിനിമാസ്റ്റർ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കാസർഗോഡ് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം എം പിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുവാമ്പയിൽ മിനിമാസ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പിന്നെ അറുപത്തി ഒന്ന് പഞ്ചായത്തുണ്ട് കാസർഗോഡ് പാർലമെന്റിൽ അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം അപ്പൊ കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും കൊടുക്കാനുണ്ടാവത്തില്ല നാല് ലക്ഷം തേർട്ടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാൻ ഒരു എം പി ഒരു അസംബ്ലിയിൽ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ എം എൽ എ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് ഒരു അസംബ്ലിയിലേക്ക് ആറ് കോടിയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽ എ മാർക്കും ആറ് കോടിയാണ് വികസന ഫണ്ട് ഒരു എം എൽ എ ഒരു അസംബ്ലിയിൽ ആറ് കോടി ചെലവാക്കുമ്പോൾ ഒരു എം പി ഏഴ് അസംബ്ലിയിൽ അഞ്ച് കോടിയാണ് ചെലവാക്കുന്നത് ആ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ഷൈനി വിജേഷ് കെ ലൈല കെ സരിത എൻ വി ശ്രീനിവാസൻ സാജു ആന്റണി ഡി കെ ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കാങ്കോൽ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദനം ഏർപ്പെടുത്തി ശിവൻ തെറ്റത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൾ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്ക് അനുമോദനം ഏർപ്പെടുത്തി ശിവൻ തെറ്റത്ത് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവസാനമായി ഒരാളെ അഭിനന്ദിച്ചത് എന്നാണ് എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാം അഭിനന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടിയവരെ മാത്രമല്ല ചെറിയ വിജയങ്ങൾ നേടിയവരെ തോളിൽ തട്ടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു നല്ല വാക്ക് പറയുന്നു നന്നായി എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഭീരം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വായനശാല പ്രസിഡന്റ് യു പ്രഭ സെക്രട്ടറി യു വി സുഭാഷ് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ പി എം വത്സല ടി ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവേള്ളൂർ പയ്യനൂർ നഗരസഭ രണ്ടാം വാർഡിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ജനകീയ ഗ്രന്ഥാലയത്തിനായി നടത്തുന്ന പുസ്തക ശേഖരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കരുവള്ളൂർ എ വി ഹൌസിൽ നടന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് വിജയകുമാറിൽ നിന്ന് എം കൃഷ്ണൻ പുസ്തകങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എല്ലാ വാർഡുകളിലും ലൈബ്രറി ആരംഭിക്കുക എന്ന സർക്കാരിന്റെയും ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെയും നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പയ്യനൂർ നഗരസഭ രണ്ടാം വാർഡിൽ ജനകീയ കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനകീയ ഗ്രന്ഥാലയം ആരംഭിക്കുന്നത് പുസ്തക സമാഹരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വാർഡുകളിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിൽ നിന്നും പുസ്തകം ശേഖരിക്കുവാൻ തീരുമാനമായി പുസ്തക ശേഖരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കരുവള്ളൂർ എ വി ഹൌസിൽ വെച്ച് നടന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് വിജയകുമാറിൽ നിന്ന് എം കൃഷ്ണൻ പുസ്തകങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കലാസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥശാല ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരായ ഈ നാടിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ശ്രമിച്ച അഭിവന്യരായ എ വിയും ദേവയാനിയും മീൻ താമസിക്കുന്ന
പി പി പവിത്രൻ കെ പി പ്രകാശൻ ജയദേവൻ കരിവെള്ളൂർ എ വി ലേജു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഏറ്റുകുടുക്ക ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാ കലശ മഹോത്സവം ജൂൺ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഏറ്റുകൊടുക്ക ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാ കലശ മഹോത്സവം ജൂൺ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ നടക്കും പതിമൂന്നിന് വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് ഏറ്റുകൊടുക്ക ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്രയോടെ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും കലശത്തിൻ്റെ എട്ടാം ദിവസമായി ജൂൺ ഇരുപതിന് ചൊവ്വാഴ്ച പ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവം നടക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നട തുറന്ന് നിർമ്മാല ദർശനം മഹാഗണപതി ഹോമം ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനം വൈകുന്നേരം തിടമ്പ് നൃത്തം എന്നിവ നടക്കും പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കണ്ണോത്ത് ജനാർദ്ദനൻ കുഞ്ഞിരാമൻ പലേരി സി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എ വി രാമചന്ദ്രൻ ജയരാജൻ നായർ കെ രാജീവൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു കുന്നുംബ്രം പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുന്നുംബ്രം പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികളെ അനുമോദിച്ചത് വൈദ്യനാഥേശ്വര ക്ഷേത്രം ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി കാങ്കോൽ ആലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു അപ്പോ അന്യ സ്റ്റേറ്റിലെല്ലാം പോയാല് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനമെല്ലാം വാങ്ങിക്കുമ്പോ വില പേശാനും മുറി മുറി ഹിന്ദിയെല്ലാം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അതല്ല ഇന്ന് കുട്ടികൾ ജനിച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പഴയ കാലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇന്ന് ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിനുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണം വാർഡ് മെമ്പർ ഇ സി സതി നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ചെറുകുട്ട രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി കെ എൻ ദാസൻ മാസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഇന്ദിര ടീച്ചർ ഇ വി രമേശൻ കെ എം മോഹനൻ കെ രാഹുൽ കെ വി വിജയൻ കെ എം വിമല കെ വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ജൂൺ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ അങ്കമാലിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടത്തുന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്രചരണം തുടങ്ങി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്ന ജില്ലയിലെ പ്രചരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി കെ ബാവ നിർവഹിച്ചു ഫോട്ടോ ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വാഹന പ്രചരണ ജാഥ നടത്തുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ജില്ലയിലെ പ്രചരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഫ്ളാഗ് ഓഫും തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബ്രഹാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന വനിതാ വിങ് കോർഡിനേറ്റർ ഹരീഷ് പാലക്കുന്ന് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷെരീഫ് ഫ്രെയിം ആർട്ട് ജില്ലാ പി ആർഒ ഗോവിന്ദൻ ചങ്കരൻകാട് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി അശോകൻ പൊയ്നാച്ചി പ്രജിത് കളർ പ്ലസ് സന്തോഷ് ഫോട്ടോമാക്സ് കണ്ണൻ ഫോട്ടോഫാസ്റ്റ് സുനിൽ കാസർഗോഡ് സുഗുണൻ ഇരിയ അനൂപ് ചന്ദേര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കണ്ണപുരം മാറ്റാങ്കിൽ ടീം ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു മട്ടന്നൂർ പഴശ്ശിരാജ എൻ എസ് എസ് കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ടി രവികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണപുരം മാറ്റാങ്കിൽ ടീം ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസും നടന്നു
പ്രത്യേകിച്ച് അതർ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടി ഉപരി പഠനത്തിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പലതരത്തിലും മയക്കുമരുന്നിനും മറ്റിതിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് ജീവിതം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവണതയും ഇത്തരം മാറ്റാങ്കൽ ടീമും നൽകിയ ഈ പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ കുട്ടികളിൽ ആരും ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള അപേക്ഷയോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിനുള്ള പഠനത്തിനും ഉന്നത വിജയം നേടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ നാടിനും മംഗലാപുരം സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജ് ലെക്ചറർ കെ ഗോവിന്ദ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് എടുത്തു കണ്ണപുരം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സി ജി സാംസൺ ഉപഹാരം നൽകി ക്ലബ്ബ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി ടി അനിൽ ഇ ജയരാജ് കെ വരുൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എം എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മലബാർ സ്തംഭന സമരം വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ മലബാർ മേഖലയോടുള്ള അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം റോഡ് ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി മൂന്ന് നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ തണലൊരുക്കാൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന തണലൊരുക്കം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി നിർമ്മിക്കുന്ന മൂന്ന് വീടുകളുടെയും തറക്കല്ലിടൽ നടന്നു മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം കർശനമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി പൈനൂർ നഗരസഭ നഗരത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവി ക്യാമറ പരിശോധനയ്ക്കിടെ റോഡരികിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ പതിനൊന്ന് പേരെ പിടികൂടി പിഴ ഈടാക്കി രാമപുരം വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു കെ എസ് ടി പി റോഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിൽ വിനോദത്തിന് വിപുലമായ സൌകര്യം കാൽനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫ് അംഗം പഞ്ചായത്ത് കക്കോണി പതിനാറാം വാർഡ് മെമ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യു രാമചന്ദ്രൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം